അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തേത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതാ രാവിലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ദിവസമാണ് അപ്പം ഇതാ സാമ്പാറിനും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റൂനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ആ പുട്ടിനുള്ള പൊടിയൊക്കെ വാട്ടി കുതിർത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാബേജും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി സ്റ്റൂവിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റൂ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പുട്ടിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റൂ ചിലർക്ക് അത് മാച്ചായിട്ട് തോന്നൂല പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ തലേ ദിവസം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേരുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ മക്കൾ ആറുപേര് അസ്കർക്ക് അടക്കം ഏഴ് പേര് ഇന്ന് അസ്കർക്ക ലീവാണ് കേട്ടോ അസ്കർക്കൊക്കെ എന്തോ വർക്കുള്ള കാരണം അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഏഴര ആകുമ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ജീപ്പ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഹറിബറിയാവേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപ്പൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വിസിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കടുക് പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് പെണ്ണൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം സാമ്പാറിലേക്കുള്ള പുളി നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു നെല്ലിക്കവലപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഷേയുടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം വറവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തേങ്ങയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പരിപ്പിലേക്ക് പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് മക്കളൊക്കെ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുളകാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് വിസിലൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മളുടെ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളും ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വെണ്ടയ്ക്കയും സവാളയും ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
ഇനി സാമ്പാറിലേക്കുള്ള അരപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം തിളച്ച് വറവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പുട്ട് ചിലർക്ക് ചോറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ ഇതാ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ സാമ്പാറൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം ഭാസ്കരക്കാക്ക് ഇന്ന് പോകാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് ഡിലേ ആയിട്ടോ ഭാസ്കരക്കാക്ക് വേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കും സാമ്പാർ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒലുവയും കടുകും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ അപ്പം ഇന്ന് എനിക്കും അസ്കർക്കാക്കും ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട് ഇൻ ഇങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാണട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ പാത്രം കഴുകിയെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് മീൻ നന്നാക്കിയെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പഴുത്ത ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പയും മീൻ കൂടെ അതൊക്കെ ചോളയിരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഷെയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് പടയിൽ ഉമ്മയും ഷെയും ഒക്കെ എൻ്റെ വായിൽ പഴുത്ത ചക്ക ചോള കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിലൊരു ചക്ക മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പച്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ കരിയും പച്ചയായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കൂട്ടാനുകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അടുത്ത ദിവസം കൂട്ടാനൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചോളയൊക്കെ ഇരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അതിൻ്റെ ചോളയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക കൂട്ടാനൊന്നും ഒരു പണിയുള്ള കാര്യമില്ല അതേസമയം ഒരാളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു പണിയായിട്ട് തോന്നും ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചക്ക കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും എല്ലാവരും കൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇതാ ചക്കയുടെ ഈ ഒരു വിളഞ്ഞി നമുക്ക് കത്തിമ്മെന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം കാണിട്ടത് സ്റ്റവിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഇതാണ് പച്ചച്ചക്ക അതൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഴുത്ത ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊരു റെസിപ്പിയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വൈകുന്നേരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മീൻ മസാല ഒന്നും തേച്ച് വെക്കാതെയാണ് ചക്കപ്പണിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് വേഗം കഴിയട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇനി മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ഈ സമയം ഷെയ് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കിച്ചണത്തെ പണിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പണിയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു
ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പണികളും ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങും ഇതാ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴുകാനുള്ളൂ അങ്ങനെ കിച്ചണിലെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്കലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്കലിലേക്ക് മാത്രമല്ല അസ്കർക്കാക്ക് വേറെയും മലപ്പുറം കോളേജിലൊക്കെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്കലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ ഇങ്കലിലെ ഒരു എ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് പരിചയ പരിചയമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്ററുപത് ഏക്കറിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലെ ഒരു അടിപൊളി ക്യാമ്പസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് നമ്മളുടെ മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചൊരു പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് എന്നല്ല ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടുത്തെ എന്തെല്ലാം ഉള്ളതെന്നൊക്കെ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇതാണ് എ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് അപ്പം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഇത് അവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോളേജിനകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ റൗണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇങ്കലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണിത് അപ്പം ഇവരടുത്ത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്കലിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് വന്നിട്ട് എ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ ഇഷ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ നല്ലൊരു ലൈബ്രറി ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ എക്സാമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് കോളേജ് റിസപ്ഷൻ ആണ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി ഡി എം കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എം ബി എക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഈ പി ജി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ആർക്കും തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കി ഈ ഒരു കോളേജും ക്യാമ്പസും ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ആരും അറിയാതെ പോകരുതല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജോയ
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ജോബും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അൻപതോളം കമ്പനീസിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടെ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അഡ്മിഷൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഒരു സമയം കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് പിന്നെ വേറെയും കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കോഴ്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എ ഐ ഇന്റർനാഷണൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും മലപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇംഗലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇംഗലിൽ പോണത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉച്ച സമയത്ത് തന്നെ അന്ന് സ്കൂളിലെ അവരുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മരിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കണേൻ്റെ മുന്നേ പഴുത്ത ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്കറിലിടുന്നത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സ്കർക്കിങ് കൂടെ ചോറ് കഴിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളും സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ കളിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വൈകുന്നേരം സിയപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് ചക്കയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവം എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ചെറു ചെറുതാവണ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് സിയപ്പത്തിലേക്കാണ് അധികം ഞങ്ങളിത് കൂട്ടാറ് അപ്പം ആ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചക്കയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കളക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പം സിയപ്പം അരി അരിയാണല്ലോ അരിമാവാണല്ലോ അപ്പം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു വിഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ സിയപ്പവും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും ചക്ക ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ജാർ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ചായയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൊറോസിലിൻ്റെ ജാറാണ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് അപ്പം അതിലൊന്ന് ചായ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നോക്കാം വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കാപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയൊക്കെ കാക്കാൻ്റെ കൂടെ അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ഷെയ് മാത്രമുള്ളൂ അസ്കർക്കയും പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചായയ്ക്ക് കുടിക്കുക എല്ലാവരും വന്നിട്ടുമില്ല ആരും വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്
പക്ഷെ ഈ അയൻ ചെറുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും മക്കളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ അവർക്കും അപ്പവും ചായയൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതാ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ തിരക്കായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്കർക്ക വന്നു കേട്ടോ അസ്കർക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്കർക്കാക്ക് അപ്പവും ഈ ഒരു ചക്കയുടെ ഇത് മതി ഡിന്നർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അസ്കർക്കാക്കുള്ള ചായയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഷെയ്സൂട്ടനെ വിശക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവന് ചോറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അസ്കർക്കാൻ്റെ ചായയും റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ തിരക്കുകളാണ് രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അധികം ഒന്നും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഒരുക്കി വെക്കാനൊന്നുമില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കി വെക്കാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്